আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমরা যে সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব সেটা হচ্ছে গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের যশোর বোর্ড 2016 গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের সিলেট বোর্ড 2016 সালের প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম তো এই প্রশ্নের উদ্দীপকে কি দাও আছে tan θ sin θ m এবং tan θ sin θ n কোনং প্রশ্নে বলছে কি উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে m n sec θ sin θ কোনং প্রশ্নে বলছে কি প্রমাণ করো যে m n 4 mn এবং গণং প্রশ্নে বলছে m n 2 √3 2 √3 হলে θ এর মান নির্ণয় করো যখন θ এর মান 0 ডিগ্রি থেকে বড় এবং 90 ডিগ্রি থেকে ছোট তাহলে প্রথমে আমরা কোনং প্রশ্নটি সমাধান করি তো কোনং প্রশ্নে বলছে কি উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে m n 2 sec θ sin θ উদ্দীপক কি দেওয়া আছে উদ্দীপকে দেওয়া আছে tan θ sin θ m এবং tan θ sin θ n উদ্দীপকে যে সমীকরণটা সমাধান করতে বলছে তার বাম পক্ষ হচ্ছে কি m n এখন m যদি tan θ sin θ এবং n যদি tan θ sin θ বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি এই লাইনটা অর্থাৎ tan θ sin θ tan θ sin θ এখানে sin θ এর আগে কি আছে প্লাস আছে আর এখানে sin θ এর আগে কি আছে মাইনাস আছে তাহলে এই দুইটা কি হয়ে যাচ্ছে বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে কি tan θ tan θ 2 tan θ ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি tan θ হচ্ছে কত sin θ cos θ তো এখানে যদি আমরা এই সূত্রটা अप्लाई করি তাহলে এটা পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কি sin θ cos θ এরপর এই sin θ cos θ কে আমরা এখন এইভাবে লিখতে পারি 1 by cos θ sin θ কারণ এই 1 কিন্তু sin θ এর সাথে গুণ হয় কিন্তু আমরা আবার আগের লাইনটাই পাচ্ছি সুতরাং আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 2 into 1 by cos θ sin θ এখন ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি কি sec θ 1 by cos θ তো এখানে 1 বাই cos θ এর পরিবর্তে আমরা কত লিখতে পারি sec θ লিখতে পারি সুতরাং আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 2 sec θ sin θ যেটা মূলত আমাদের যে সমীকরণটা দেখাইতে বলছে সেটা ডান পক্ষের সমান তাহলে আমরা বলতে পারি বাম পক্ষ সমান হচ্ছে কি ডান পক্ষ অর্থাৎ m n 2 sec θ sin θ দেখানো হলো এরপর কোনং প্রশ্নটি সমাধান করি তো কোনং প্রশ্নে বলছে কি প্রমাণ করো যে m2 n2 4 mn উদ্দীপকে দাও আছে tan θ sin θ m এবং tan θ sin θ n এরপর প্রশ্নে আমাদেরকে যে সমীকরণটা প্রমাণ করতে বলছে সেই সমীকরণের বাম পক্ষ হচ্ছে কত m2 n2 এখন m এর জায়গায় যদি এই মানটা এবং n এর জায়গায় যদি এটা বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি tan θ sin θ হোল স্কয়ার माइनस tan θ माइनस sin θ হোল স্কয়ার বীজগাণিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি কি a b হোল স্কয়ার माइनस a b হোল স্কয়ার ইকুয়াল 4 ab এখন এখানে tan θ কে যদি আমরা a ধরি এবং sin θ কে যদি আমরা b ধরি তাহলে এখানে যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি a b হোল স্কয়ার माइनस a b হোল স্কয়ার যেটা এটার সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে আমরা এই লাইনে এই বীজগাণিতিক সূত্র अप्लाई করতে পারি तो ये बीस गणित के शूत्र अप्लाई कर लामना जेटा पावो शेडा होती है कि फोर ए बी अर्थात फोर इनटू टेन थीटा इनटू साइन थीटा एक ओन ए टेन थीटा एवं साइन थीटा का जो दम्रे स्क्वायर कोरी ए पर आवर रूट कोरी दी तो हम लोग लिखते पारी कि फोर इनटू रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा इनटू साइन তাহলে আমরা এখানে যে যে কাজটা করলাম সেটা করাতে আমাদের এখানে কি হয় নাই মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই এর পত্রিকর্মিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি কি sin² θ cos² θ 1 তাহলে এই সূত্রে अप्लाई করে এখানে আমরা sin² θ এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কি 1 cos² θ তো এটা কিভাবে সেটা যদি আমরা এখানে দেখি sin² θ cos² θ 1 এখন এই cos² θ কে যদি আমরা সমীকরণের ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি sin² θ 1 cos² θ এখানে cos² θ এর আগে কি আছে প্লাস আছে তাহলে সমীকরণের ওই পাশে গেলে কি হবে মাইনাস হবে সুতরাং sin² θ হচ্ছে কি 1 cos² θ তো এই সূত্র অনুসারে আমরা এখানে লিখতে পারি কি sin² θ 1 cos² θ 
এরপর ব্র্যাকেট তুলব তো ব্র্যাকেট তুললে টেন স্কোয়ার থ্রিটার সাথে প্রথমে ওয়ান গুণ হবে এরপর কজ স্কোয়ার থ্রিটা গুণ হবে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি রুটের ভিতর টেন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থ্রিটা ইন্টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা তো গত পেজে আমাদের লাস্ট লাইন ছিল এটা সেটা হচ্ছে কি ফোর ইন্টু রুট ওভার টেন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থ্রিটা ইন্টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি টেন থ্রিটা ইকুয়াল সাইন থ্রিটা ডিভাইড বাই কস থ্রিটা এখন এই সূত্র অনুসারে এই টেন স্কোয়ার থ্রিটা এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি কি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ডিভাইড বাই কজ স্কোয়ার থ্রিটা তো সেটা কিভাবে সেটা যদি আমরা দেখি টেন থ্রিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত সাইন থ্রিটা ডিভাইড বাই কস থ্রিটা উভয় পাশে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি টেন থ্রিটা হলে স্কোয়ার ইকুয়াল সাইন থ্রিটা ডিভাইড বাই কস থ্রিটা হোল স্কোয়ার ব্র্যাকেট তুলে ফেললে টেন স্কোয়ার থ্রিটা আর এ পাশে ব্র্যাকেট তুলে ফেললে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ডিভাইড বাই কজ স্কোয়ার থ্রিটা তো এই সূত্র অনুসারে আমরা এখানে টেন স্কোয়ার থ্রিটার পরিবর্তে কত লিখতেছি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ডিভাইড বাই কজ স্কোয়ার থ্রিটা এখন এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে উপরে কজ স্কোয়ার থ্রিটা আছে নিচে কজ স্কোয়ার থ্রিটা আছে তো এই কজ স্কোয়ার থ্রিটা আর এই কজ স্কোয়ার থ্রিটা কাটাকাটি চলে যাচ্ছে কাটাকাটি করে আমরা লিখতে পারি রুটের ভিতর টেন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এরপর আমরা যদি আবার টেন থ্রিটা ইকুয়াল এ ধরি এবং সাইন থ্রিটা ইকুয়াল যদি বি ধরি তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তো এটা মূলত হচ্ছে কি একটা বীজগাণিতিক সূত্র তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র অনুসারে আমরা কি জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এই সূত্রটা যদি আমরা এখন এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা ইন্টু টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা এরপর উদ্দীপক অনুসারে আমরা টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা ইকুয়াল এম বসাইতে পারি এবং টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা ইকুয়াল এন বসাইতে পারি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ফোর ইন্টু রুট ওভার এম এন তো আমরা যদি লক্ষ্য করি এইটা মূলত আমাদের যে সমীকরণটা প্রমাণ করতে বলছে সেই সমীকরণের ডান পক্ষ সুতরাং আমরা বলতে পারি বাম পক্ষ সমান হচ্ছে কি ডান পক্ষ অর্থাৎ এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর ইন্টু রুট ওভার এম এন প্রমাণিত এরপর গণক প্রশ্নটি সমাধান করি তো গণক প্রশ্নে বলছি কি এম ডিভাইড বাই এন ইকুয়াল টু প্লাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইড বাই টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি হলে থ্রিটা এর মান নির্ণয় করো যেখানে থ্রিটার মান জিরো ডিগ্রি থেকে বড় এবং নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট উদ্দীপক হতে আমরা পাচ্ছি টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা ইকুয়াল এম এবং টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা ইকুয়াল এন প্রশ্নে দেওয়া আছে এম ডিভাইড বাই এন ইকুয়াল টু প্লাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইড বাই টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি এখন এই এম ইকুয়াল যদি আমরা টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা এবং এন ইকুয়াল যদি টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা ডিভাইডেড বাই টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু প্লাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইড বাই টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি তো এই সমীকরণকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরি কারণ এটা পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে এরপর প্রশ্ন যদি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের এখানে কি বের করতে বলছে থ্রিটা এর মান বের করতে বলছে অর্থাৎ এই সমীকরণটা সমাধান করা লাগবে আর এই সমীকরণটা সমাধান করে আমাদের এই থ্রিটার মানটা বের করে আনতে হবে তো যেহেতু সমীকরণটা সমাধান করতে বলছে তাহলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে সমীকরণটা ছোট করা লাগবে আর ছোট করার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি যোজন বিয়োজন করা তো যোজন বিয়োজন কি সেটা হচ্ছে একটা ভগ্নাংশের লব এবং হরের যোগ ফলকে লব এবং হরের বিয়োগ ফল দিয়ে ভাগ করা অর্থাৎ উপরেরটার সাথে নিচেরটা যোগ ডিভাইডেড বাই উপরেরটার থেকে নিচেরটা বিয়োগ তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা প্লাস টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা ডিভাইডেড বাই টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা মাইনাস টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা ইকুয়াল একইভাবে যদি আমরা এখানে উপরেরটার সাথে নিচেরটা যোগ ডিভাইডেড বাই উপরেরটার থেকে নিচেরটা বিয়োগ করি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি টু প্লাস রুট ওভার থ্রি প্লাস টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু প্লাস রুট ওভার থ্রি মাইনাস টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি এরপর এখানে উভয় পাশে যদি আমরা ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা প্লাস টেন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা ডিভাইডেড বাই টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা মাইনাস টেন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা এখানে ব্র্যাকেটের আগে কি আছে প্লাস আছে তাহলে ভিতরের চিহ্ন চেঞ্জ হবে না একইভাবে এটারও চিহ্ন চেঞ্জ হবে না কিন্তু এখানে মাইনাস আছে তাহলে ব্র্যাকেট তুললে এখানে ভিতরে যেটা থাকবে সেগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হবে কেননা টেন থ্রিটার আগে কি আছে প্লাস আছে তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস
এরপর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস রুট ওভার থ্রি এরপর এই সমীকরণের যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে সাইন থ্রিটা মাইনাস সাইন থ্রিটা আছে তাহলে এ সাইন থ্রিটা এ সাইন থ্রিটা বিয়োগ হয়ে যাবে একইভাবে নিচে টেন থ্রিটা মাইনাস টেন থ্রিটা আছে তাহলে এই টেন থ্রিটা এবং এই টেন থ্রিটা বিয়োগ হয়ে যাবে এরপর এই পাশে যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে রুট ওভার থ্রি মাইনাস রুট ওভার থ্রি এরপর নিচে টু মাইনাস টু চলে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি বাকি থাকতেছে টেন থ্রিটা প্লাস টেন থ্রিটা ইকুয়াল হচ্ছে ওদের টু টেন থ্রিটা নিচে কি বাকি থাকতেছে সাইন থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু সাইন থ্রিটা এখানে টু প্লাস টু ইকুয়াল ফোর আর এখানে রুট ওভার থ্রি প্লাস রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু রুট ওভার থ্রি এরপর এখানে উপরে টু আছে নিচে টু আছে তাহলে এই দুইটা কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে থাকবে কি টেন থ্রিটা ডিভাইড বাই সাইন থ্রিটা আর এ পাশে উপরে ফোর আছে নিচে টু আছে তাহলে এই ফোরকে যদি টু দিয়ে ভাগ করি তাহলে উপরে কত থাকবে টু থাকবে আর নিচে হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি তাহলে ফাইনালি আমরা বলতে পারি এই সমীকরণকে আমরা যোজন বিয়োজন করে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি টেন থ্রিটা ডিভাইড বাই সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু ডিভাইড বাই রুট ওভার থ্রি গত পেজে লাস্ট লাইন ছিল এটা তো এখানে টেন থ্রিটা ডিভাইড বাই সাইন থ্রিটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি টেন থ্রিটা ইন্টু ওয়ান বাই সাইন থ্রিটা কেননা এখানে ওয়ানের সাথে কিন্তু টেন থ্রিটা গুণ হয়ে আমরা কিন্তু আবার এটাই পাচ্ছি এরপর ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি টেন থ্রিটা ইকুয়াল সাইন থ্রিটা ডিভাইড বাই কস থ্রিটা তাহলে এই টেন থ্রিটার পরিবর্তে আমরা এখানে কি লিখতে পারি সাইন থ্রিটা ডিভাইড বাই কস থ্রিটা এখানে উপরে সাইন থ্রিটা আছে নিচে সাইন থ্রিটা আছে তাহলে এই দুইটা কাটাকাটি চলে যাচ্ছে আর কাটাকাটি করে আমরা পাচ্ছি কি ওয়ান বাই কস থ্রিটা ইকুয়াল এ পাশে কত আছে টু বাই রুট ওভার থ্রি এখন উভয় পাশে যদি আমরা ব্যস্তকরণ করি অর্থাৎ উপরেটা নিচে নিচেরটা উপরে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি কস থ্রিটা ইকুয়াল রুট ওভার থ্রি বাই টু এখানে ওয়ান বাই কস থ্রিটা ছিল উল্টাই গিয়ে কি হয়েছে কস থ্রিটা হয়েছে আর এখানে টু বাই রুট ওভার থ্রি ছিল উল্টাই গিয়ে কি হয়েছে রুট ওভার থ্রি বাই টু হয়েছে এরপর এ থ্রিটার মান বের করার জন্য এখানে আমাদের দেখতে হবে রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু কস কত ডিগ্রির মান তো সেটা যদি আমরা এখান থেকে বের করি তো এটা হচ্ছে কস আর এই বরাবর যদি আমরা আসি আমরা পাচ্ছি কি রুট ওভার থ্রি বাই টু এইখানে তাহলে এই বরাবর যদি আমরা উঠি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত থার্টি ডিগ্রি সুতরাং আমরা বলতে পারি কি কস থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কি রুট ওভার থ্রি বাই টু এখন আমরা উভয় পাশ থেকে কস বাদ দিয়ে লিখতে পারি যদি কস বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি থিটাই কল হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি এখানে থিটাই কল থার্টি ডিগ্রি যেটা মূলত জিরো ডিগ্রি থেকে বড় এবং নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট আর এই রেঞ্জের মধ্যে আমরা থিটার মান কয়টা পাবো একটাই পাবো কেননা এটা কোন চতুর্থলকে অবস্থান করতেছে এটা মূলত প্রথম চতুর্থলকে অবস্থান করতেছে এখানে এই থিটার মান গ্রহণযোগ্য কিনা সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করা লাগবে তো শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা হচ্ছে কি শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা হচ্ছে যে সমীকরণটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলবে সেই সমীকরণের এক পাশে আমরা যদি থিটার মানটা বসাই এবং বসিয়ে যে মানটা পাবো সেটা যদি সমীকরণের ডান পক্ষে সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো কি সমীকরণটা সিদ্ধ হয় আর যদি সিদ্ধ হয় তাহলে আমরা তখন বলতে পারবো কি থিটার এই মানটা গ্রহণযোগ্য তাহলে আমরা থিটার এই মানটা এক নং সমীকরণে বসাই তো এক নং সমীকরণ কি ছিল এক নং সমীকরণ ছিল টেন থিটা প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই টেন থিটা মাইনাস সাইন থিটা তাহলে থিটা ইকুয়াল যদি আমরা থার্টি ডিগ্রি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত টেন থার্টি ডিগ্রি প্লাস সাইন থার্টি ডিগ্রি ডিভাইড বাই টেন থার্টি ডিগ্রি মাইনাস সাইন থার্টি ডিগ্রি এখন এই মানগুলো যদি আমরা এখান থেকে বের করি তো এটা হচ্ছে কি টেন এই বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে কি থার্টি ডিগ্রি তাহলে এই বরাবর যদি আমরা নামি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি সুতরাং টেন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি একইভাবে আমরা যদি সাইন থার্টি ডিগ্রির মান বের করি তাহলে এটা হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি তাহলে এই বরাবর যদি আমরা আসি আর এটা হচ্ছে কি থার্টি ডিগ্রি তাহলে এই বরাবর যদি আমরা নামি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান বাই টু সুতরাং সাইন্স থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু তাহলে এই মানগুলো আমরা বসায় যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টু এখন উপরে ক্যালকুলেশন করা লাগবে একই সাথে নিচে ক্যালকুলেশন করা লাগবে তো প্রথমে আমরা উপরে ক্যালকুলেশন করি তো উপরে হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে লসক হিসাবে আমরা যদি নিই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত টু রুট ওভার থ্রি এরপর হদ দিয়ে ভাগ লবের সাথে গুণ তাহলে রুট ওভার থ্রি দিয়ে যদি আমরা এটা ভাগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত টু টু এর সাথে ওয়ান গুণ হয়ে কি বসবে এখানে টু বসবে এরপর প্লাস এ
এরপর এটা যদি আমরা আবার ক্যালকুলেশন করি তো এখানে আমরা কত পাচ্ছি তাহলে টু প্লাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে আমরা যে মানটা পাচ্ছি সেটা মূলত এক নং সমীকরণের ডান পক্ষের সমান তাহলে আমরা বলতে পারি থিটার এ মানটা গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ নির্ণয় সমাধান থিটাই কল হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার